Halo ko friends, di sini kita punya soal sebanyak 50 mili larutan K2 CRO4 10 pangkat min 2 molar masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi ion Ba2+, Ca2+, Cu2+, Sr2+, dan Pb2+, dengan volume dan konsentrasi yang sama. Nah, di sini terdapat Ksp BaCrO4 1,2 dikali 10 pangkat min 10, CACRO4 7,1 dikali 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Senyawa yang terbentuk dalam wujud larutan adalah Nah, di soal di sini kita mempunyai data Ksp di mana harga Ksp satu zat dapat digunakan untuk memperkirakan zat dapat larut atau mengendap. Nah, Ksp atau hasil kali kelarutan ini, yaitu perkalian konsentrasi ion-ion zat elektrolit yang suka larut dalam larutan jenuhnya, dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Apabila harga Ksp satu zat dibandingkan dengan hasil kali konsentrasi ion-ion zat tersebut, dipangkatkan masing-masing koefisien reaksi yang disebut dengan Ksp, maka terdapat tiga kemungkinan, di mana jika Ksp lebih kecil dari Ksp, artinya belum terdapat endapan. Jika Ksp sama dengan Ksp, maka mulai terjadi endapan, dan jika Ksp lebih besar dari Ksp, maka telah terjadi endapan. Berarti di sini kita akan membandingkan nilai Ksp dengan Ksp-nya. Pertama, kita akan mencari mol K2 CRO4, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,01 dikali 50 mili yaitu 0,5 milimol. K2 CR4 trionisasi menjadi 2 kapes dan CR4 2 min. Di mana tadi mol K2 CR4 0,5 milimol, maka untuk K plus molnya 1 milimol, karena koefisiennya 2 sehingga 0,5 dikali 2 yaitu 1 milimol. Untuk CR4 2 min, molnya 0,5 milimol. Maka setelah dicampur dengan ion-ion dengan konsentrasi dan volume sama, Konsentrasi CR4 2 min yaitu mol dibagi volume campuran, yaitu molnya tadi 0,5 milimol dibagi volume campuran, yaitu 50 mili ditambah 50 mili yaitu 100 ml, sehingga konsentrasinya 0,005 molar. Selanjutnya kita akan mencari konsentrasi ion-ion. Yang pertama, konsentrasi Ba2+, yaitu mol dibagi volume campuran, di mana rumus mol yaitu molaritas dikali volume, kemudian dibagi dengan volume campuran. Di mana? Molaritasnya 0,01 molar dibagi 50 mili, kemudian dibagi dengan volume campuran yaitu 100 ml, sehingga konsentrasinya 0,005 molar. Nah, karena dikatakan bahwa ion-ion tersebut memiliki volume dan konsentrasi yang sama, sehingga konsentrasi Ba2+, Ca2+, Cu2+, Sr2+, Pb2+, yaitu konsentrasinya sama senilai 0,005 molar. Kita lihat untuk yang pertama, BACRO4 di mana terionisasi menjadi Ba2 plus dan CRO4 2 min. KSP BACRO4 yaitu konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi CRO4 2 min, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3, yaitu 25 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kita bandingkan dengan KSP-nya, di mana KSP-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 10, sehingga KSP lebih besar dari KSP yang berarti terjadi endapan. Kemudian yang kedua ada CaCrO4 yang terionisasi menjadi Ca2+ dan CrO4 2 min. Di mana Ksp-nya yaitu 25 dikali 10 pangkat min 6, Ksp-nya 7,1 dikali 10 pangkat min 4 sehingga Ksp lebih besar dari Ksp. Maka senyawanya dalam wujud larutan. Maka di sini yang terbentuk dalam wujud larutan yaitu untuk CaCrO4 Kemudian selanjutnya ada SRCRO4, di mana KSP-nya 25 dikali 10 pangkat min 6, KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga KSP lebih besar dari KSP, artinya belum mengendap atau larut. Maka yang selanjutnya dalam wujud larutan adalah SRCRO4. Kemudian ada CUCRO4, yang memiliki KSP 25 dikali 10 pangkat min 6, dan KSP 3,6 dikali 10 pangkat min 6, maka KSP lebih besar dari KSP, artinya juga mengendap. Kemudian yang terakhir ada PBCRO4, di mana KSP-nya 25 dikali 10 pangkat min 6, KSP-nya 2,8 dikali 10 pangkat min 13, yaitu KSP lebih besar dari KSP, artinya terbentuk endapan. Sehingga senyawa yang terbentuk dalam wujud larutan adalah CACRO4 dan SRCRO4 yaitu jawaban yang B. Seperti itu jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.